Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is the purpurium uh, from 10 teachers. Purpurium is uh, post birth vaginal delivery and cesarean section. Ho. Six weeks period following completing of the third stage of labor. When considerable adjustment occurred just occur before uh, return to the pre-pregnant state. There is a pregnancy state, there is delivery and there is pre-pregnancy state. So delivery ke baad, third stage of labor ke baad, pre-pregnancy state pe jane tak ka jo period hai, that is called purpurium and it starts six weeks uh, following the completion of the third stage of the labor. Thik hai? Refers to the six weeks period followed uh, the completion of third stage of the labor. Six weeks period ko hum kehte the purpurium. Uh, there are physiological changes in this case, we have maternal physiology that 1 kg, 1000 grams of uterus is going to hyperplasia hypertrophy, so it comes back to its normal state, that is 50 to 60 and 70 grams. And uh, size may be first 18 weeks size, then uh, 14 weeks size, hota, then it gets, goes back to uh, 12 weeks size, normal, then 8 weeks size. Ka ho jata hai. And it uh, iske mein autolysis, hoti hai, jo involution of the muscles auto, in the uterus. Autolysis where muscle cells diminution size as a result of enzymatic digestion of the cytoplasm. Yaha likha hai, pehle 18 week size ka hai, then it goes back 14, then it goes back 12 week size. Signs of delayed, yaha to artifact, koi or masla, bladder full hai, loaded rectum, retained product of conception, uterine infection, fibroid and broad ligament hematoma. So these all lead to condition ke hum kahen ke there is delayed involution. Obviously there comes a suspicion. Then there is one thing that genital tract changes and the other cervical or vagina is lotia. Lotia is very important. It is a blood stained uh, uterine discharge and there is blood in the necrotic residue. First few days it will be red hoga. after delivery lotia rubra. Then it becomes serous pink as the endometrium is formed. Uh, serous by the second week. So lotia is serosa and then scanty yellowish white discharge. So lotia alba is called which lasts for about one month. Um, so next thing that is important. I'll switch to that thing. अच्छा एक चीज़ है जो postnatal visit में is important. जैसे हम लोग कहते हैं ना antenatal visit में कि खातून का blood pressure check करना और urine check करना है कि protein तो नहीं आ रही for pre-eclampsia. In the same way, the routine test, the only routine test to be performed in every postnatal visit in the first week is the maternal blood pressure. Blood pressure उसका control में रहना चाहिए. That is an important thing. Now coming to perpetual disorder, which means that SQ on it. Perpetual disorder means that hypertension, which means that blood pressure maintain करना चाहिए, record रखना चाहिए. Treatment labutal also slow release nifedipine are good choices for this and commonly needed for one to two weeks postnatally. Secondary postpartum hemorrhage. ये Prof twenty में question आया हुआ है. Scenario ये था कि उसे fever और उसका blood pressure भी ज़्यादा है, उसकी pulse भी ज़्यादा है, उसको lower abdominal crampy pain है. Crampy pain lower abdomen hai, and that is about after seven days of the delivery or uski second stage prolonged thi. Now we will read these points here. When any woman has a stage of labor prolonged, second or third stage of labor prolonged, crampy abdomen ho, or seven and fourteen days mein uska hem, uh, vaginal bleeding shuru. First seven days mein ho, to usse, kya kehte, 24 hours to six uh, 24 hours से लेकर उसकी six days तक तो primary होती है लेकिन secondary तब हम कहते हैं जब हम days seven और fourteen के दरमियान हो secondary PPH is fine as fresh vaginal bleed from the genital tract between twenty four hours and six weeks after delivery पहले जो आप इस घंटे के अंदर अंदर हो primary लेकिन उसके बाद हो six weeks तक with secondary और most common time PPH का है seven to से fourteen तक का most common twenty four तक primary PPH है और from 24 hours मतलब second day से लेकर six weeks तक second day the cause is either endometritis or retained placental tissue जो products of placenta होते हैं endometritis में एक चीज endometritis को retained placental tissue के या retained product of conception को differentiate करती है endometritis में os close होगा tender uterus os closed जबकि retained product of conception में there will be crampy abdominal pain uterus larger than appropriate size and os will be open there will be history of prolonged stage of third stage of labor, sometimes passage of bits of placental tissue. Infection, low grade fever, pungent lotia, smelly discharge, and uterine tenderness. It will all point towards uh, secondary PPH. Those who have a heavy bleeding, hoti hai, they should be supported with fluids, with bloods, and with strong oxytocin, that is ergometrine and uh, uterine evacuation. Because they retain product, hi masla kar rahe. give them antibiotic. A, if placental tissue is found even without evidence of uh, overt infection placental tissue hai 
इन्फेक्शन है नहीं है गिव एंटीबायोटिक्स और एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स भी ये मैंने यूज़ करनी है इन केस हमें कुछ भी अंदर नहीं मिलते हैं एबसेंस ऑफ क्लियर डायग्नोसिस गिव एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स अब स्टेट्रिक पालसी है स्पाइनल नसीज है तब कोई भी शार्टिक पेन शार्टिक नर्व इंजरी हो गई या पेरोनियल नर्व इंजरी हो गई रेथॉटमिक पोजिशन में पोल के दरमियान और फिर के हेड के दरमियान दट लीड्स टू फुट ड्रॉप सेमफिसिस पीबिस डायस्टाइसिस कुछ लोगों में स्पेशल एंड शोल्डर डिस्टोशिया जिनका सी पी डी ओ और वजाइनली पता नहीं कुछ कई दफ़ा कम्प्लिकेशन हो जाती हैं तो सेमफिसिस पीबिस को काट देते हैं नट लीड टू डायस्टाइसिस और उसमें बहुत मसला होता है वैडलिंग गेट हो जिनकी हो जाती है प्यूबिक टेंडनेस पाल पेपर इंटर प्यूबिक गैप ट्रीटमेंट इज़ बेड रेस एंड इन्फ्लेमेटरी रीजन और थ्रू आउट द लाइफ द नीड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट थर्मोबॉलिज्म इज़ वेरी कॉमन पोस्ट पोस्टमार्टम पीरियड में बिकॉज ऑफ द हाइपर स्ट्रोजेनिक स्टेट वो बहुत ज़्यादा कोगुलेशन हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है प्रेगनेंसी तो इसलिए प्रोफेलेक्टिक हेपरिन इंजेक्शन देते हैं पर प्यूरल पैरेक्सिया इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इफ देर इज़ ओनली फीवर देर इज़ पे प्यूरल पैरेक्सिया बट इफ देर इज पैरेक्सिया अलॉन्ग विद वजाइनल डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज दैट इज सेप्सिस पैरेक्सिया पैरेक्सिया में थर्टी एट डिग्री सेल्सियस हो या ग्रेटर दैन दिन नॉर्मल हो कब हो आफ्टर द फर्स्ट डे फर्स्ट डे को छोड़ के नेक्स्ट टेन डेज में कोई भी दो दिन एनी टू ऑफ द फर्स्ट टेन डेज एक्सक्लूसिव ऑफ द फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स वजाइनल डिलीवरी में फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में टेम्परेचर होना इज़ नॉर्मल देर इज़ नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन बट यही चीज़ अगर फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में बुखार सी सेक्शन वाले पेशेंट को हो तो दैट इज दैट शुड बी कंसिडर्ड कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है और कॉमनली साइड्स एसोसिएट विद प्रपीरियल पैरक्स इंक्लूड चेस्ट थ्रोट ब्रेस्ट रीन ट्रैक पल्वे कॉर्गन सीजन इंसेक्शन प्रीनियल वूम्स एंड लेग्स लेग्स क्यों यहाँ हम पढ़ते हैं दो जिनको सिम्टम्स होते हैं काफ प्रूलेंट्स स्प्यूटम डिसनिया तो निमोनिया के डायग्नोज मतलब दे पॉइंट वर्ड्स निमोनिया या सेप्टम स्प्यूटम सॉरी माइक्रोस्कोपी कल्चर सेंसिटिविटी एक्सरे करा देंगे प्रोवी एडवाइस पेशेंट फॉर फिजियोथेरापी एंटीबायोटिक्स सोर थ्रोट सर्वाइकल नहीं बढ़ने पाते टॉन्सिलाइटस थ्रोट सॉफ एंटीबायोटिक्स मिनजाइटिस की तरफ है हेड एक्स नेक्स्ट स्टिफनेस लंबर पंक्चर एंटीबायोटिक्स डिसयूरियो लाइन लॉइन पेन एंड टेनेस पायलोनेफ्राइटस यूरिन माइक्रोस्कोपी कल्चर सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक्स इंक्रीज फ्लूर इनटेक सेकेंडरी पी पी एच बल्कि रेंडर यूट्रेस अब यहाँ देखें यहाँ एंडोमिट्राइटिस रिटेन पुल सेंडल टिश्यू क्लिनिकल डायग्नोसिस प्लस माइनस पेल्विक एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड भी करेंगे एंटीबायोटिक्स एंड यूट्रेन वैक्वेशन पेल्विक एंड पेन काफ पेन टेंडनेस डी वीनस थ्रम्बोसिस डॉप्टर वीनोग्राम ऑफ द लेग्स एंड हैप्रेन सेस्ट पेन एंड डिसनिया ना इट कैन ऑल्सो पॉइंट आउट चेस्ट पेन डिपनिया लेकिन अगर प्रूलेंट स्प्यूटम नहीं है तो पलमेम्बॉलिज्म चेस्ट एक्सरे ब्लड गैस लंग प्रोफ्यूजन एंड एंजियोग्राम विल गिव हैप्रिन पेनफुल इंग्रॉजमेंट ब्रेस्ट हेथ मेस्टाइटिस ब्रेस्ट एप्सेस क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक कल्चर माइक्रोस्कोपिक कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सप्रेस मिल्क एक्सप्रेस ट्रीटमेंट इज टू एक्सप्रेस द मिल्क स्टॉप ब्रेस्ट फीलिंग एंटीबायोटिक्स एंड इन सी एन एंड ड्रेनेज इन केस ऑफ एप्सेस अब जो दूसरी हमारे पास कंडीशन आती है दैट इज जेनेटल ट्रैक इन्फेक्शन या प्लूरल सेप्सिस वो क्यों होते हैं बिकॉज ड्यूरिंग द जेनरल बर्थ या लॉन्ग लेबर या कुछ भी जेन इन्फेक्शन भी लिसरेशन इन द जेनरल ट्रैक थो दे डो नॉट रिक्वायर सर्जिकल स्विचर्स बट दे कैन बिकम द फोकस ऑफ इन्फेक्शन और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वी हैव एरोब्स ग्राम पॉजिटिव बीटल एमोलिटिक्स ट्रेप्टोकोका ग्रुप ए बी डी स्टाफ एपिडेमस एप epidermidis and aureus enterococcus streptococcus faecalis gram negative e coli hemophilus influenza klebsiella pneumonia pseudomonas proteus gram variable me gardenella anaerobes me peptostreptococcus because the anaerobes the present hote hain bacteroides fragilis and bvs dysinness um, fusobacterium miscellaneous me chlamydia mycoplasma ureoplasma ab ye jo common risk factors hai na ye cause me to bahut zyada prof me hai what are the causes of uh, प्लीवरल इन्फेक्शन और सेप्सिस की अंडरलाइन कंडीशन ऑफ बेस्टी डायबिटीज और अच्छा ही को सबसे एंड पर लिखिएगा एंटीनेटल पहले कोरियमनाइटिस प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्रेन सर्वाइकल सर्कुलर्स फॉर सर्वाइकल इनकम्पनेंट एंड इंटरप्ट पार्ट एम प्रोलॉन्ग लेबर मल्टीपल वजानल एग्जामिनेशन इंस्ट्रोमेंटल डिलीवरी सीजेरियन सेक्शन मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा एंड रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि ऑब्वियसली सेप्सिस में क्या होगा पैरेक्सिया ब्लड प्रेशर रेस हार्ट रेट रेस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज वजाइनल डिस्चार्ज और इन्फेक्शन जो है आगे से स्प्रेड भी कर जाती है असेंडिंग इन्फेक्शन फ्राम द लोअर जेनेटो ट्रैक ऊपर चली जाती है डायरेक्टली स्प्रेड फ्राम इन्फेक्शन फ्राम द मायोमीट्रियम एंड पेरीमीट्रियम कॉज पैरामीट्राइटस एंडोमीट्राइटस पेल्विक पेरीटोनाइटस सबसे इन्फेक्शन 
uh, may spread through lymphatics and blood vessel what are the investigation investigation are very important investigations for the pleural genital infections ye to prof mein aayi hui hai ki pleural genital infection what investigation would you go for full blood count urea electrolytes culture of blood swabs from high vaginal or uh, infected wound pelvic ultrasound clotting factors dekhne ke liye ki dic to nahi ho raha blood lactate or atrial blood gas in to evaluate karna hi karna hai ki is dose ya hypoxia ya shock mein to nahi ja rahi what are the signs and symptoms of pleural uh, pelvic infection malaise headache fever rigors abdominal discomfort vomiting offensive nausea and secondary pph in symptoms ke sath patient present karegi what are the signs paraxia tachycardia uterus bogget and a large infected wounds is in perineal uh, wounds the peritonism pelvic ileus pelvic ileus peritonitis mein bahut common hai and your rated in exa perimetritis bogging in pelvis abscess so that abscess has to be drained what is the management mild to moderate have broad spectrum antibiotics along with metronidazole मतलब सिफेल्स पोरिंग या सिफिलेक्सिन विद मेट्रोन डिजॉल और अगर ज़्यादा स्वेयर केस हो जा रहा है तो गिव दम आई वी दूसरा है कि अगर वो सेप्टिक शॉक में जा रही है या बहुत ज़्यादा एनाटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रही है शी इज द पेशेंट इज गोइंग इन सेप्टिक एनाटॉक्सिक शॉक सेप्टिसमिक कंडीशन गिव हाई डोज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रिससीटेशन विद आई वी फ्लूड्स एंड देट शुड बी प्रोवाइड इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट आफ्टर एडमिशन टू हाई डिपेंडेंसी यूनिट Necrotizing fasciitis aksar ho jata hai it's a fatal infection of skin facial muscles it originate in perineal tears episiotomies and cesarean wounds section wounds perineal infections kya kar jate they extend into buttocks thighs and lower abdominal wall clostridium perfringens necrosis karta hai crepitus or inflammation wahan karta hai iski treatment kya hai necrosis ki kya hai full thickness uh, pehle to debridement hogi na phir full split thickness skin graft lagega wahan pe clinical features of sepsis or severe sepsis ko differentiate kiya hua hai इट्स इंपॉर्टेंट वाई वा क्वेश्चन सेप्सिस में 38 या 36 से कम टेम्परेचर 38 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गए या लेस दैन 36 सिक्स हाइपर हाइपो दोनों में जा सकते हैं हार्ट रेट मोर देन 90 रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 ब्लड ग्लूकोज मोर देन 7.7 पॉइंट सेवन डब्ल्यू बी सी इज मोर देन ट्वेल्व और लेस दैन फोर इन टू टेन रेस्ट पर नाइन न्यू आंसर कन्फ्यूजन और अल्टर मेंटल स्टेट स्वेयर सेप्सिस में सिस्टोरिक ब्लड प्रेशर भी लेस दैन नाइन्टी ऑक्सीजन स्टार्ट फॉलोइंग लेस दैन नाइन्टी वन हार्ट बीट मोर दैन वन थर्टी वहाँ पर हार्ट बीट मोर दैन नाइन्टी थी हार्ट बीट मोर दैन वन थर्टी रेस्परेटरी मोर दैन ट्वेंटी फाइव इसी द कंपेरिजन पेशेंट मे रिस्पॉन्ड टू वॉइस और पेन और मे बी अनरिस्पॉन्सिव लेक्टेट मोर दैन टू पॉइंट जीरो मिली मोल पर लीटर वेर अवेलेबल ओके इन चीज़ों के बाद आते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ पोस्टपॉट जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं इस्ट्रोजन कहते हैं कि दर इज सडन फॉल इन द इस्ट्रोजन पोस्टपार्टम ट्रिगर्स इन एज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ सर्टन डोपामिन रिसेप्टर्स इन द प्री डिस्पोज ग्रुप ऑफ द ऑफ वुमेन एंड मेर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेयर मूड डिस्टर्बेंस इस्ट्रोजन को फॉल करना अकॉर्डिंग टू दैम and depression is a classic characteristic feature of hypothyroidism which may occur as a consequence of postpartum thyroiditis postpartum autoimmune thyroiditis kafi khawatin ko hota hai to depression is one of the features so normal emotional and psychological changes during pregnancy ek postpartum natal pings hota hai first ek din se do din tak rehta hai elevation of mood difficulty sleeping some over activity blues blues honge in first two weeks after delivery short fatigue short temper they disturbed स्लीप डिप्रेस मूड एंड टेयरफुलनेस लेकिन अगर दो वीक से ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है एंड देर आर लाइक पैनिक अटैक्स एपिसोड ऑफ लो मूड ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन लो सेल्फ इस्टीम गिल्ड होपलेसनेस थाट्स ऑफ सेल्फ हार्म सुसाइड एनी मूड चेंजेस द डिस्टर्ब द नॉर्मल सोशल फंक्शनिंग बायोलॉजिकल सिम्टम्स एग्जाम्पल फूड एपिटाइट अर्ली वेकनिंग चेंज इन द अफेक्ट तो ये खतरे की घंटी है द पेशेंट नीड्स हेल्प हेल्प और दूसरी है कि अगर ये जो है ना दो वीक्स के अंदर अंदर अगर छः हफ्तों के बाद ग्रेजुअल ऑनसेट अराउंड सिक्स वीक्स विद अ ग्रेजुअल ऑनसेट यही ही सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करते हैं स्पेशली इन दोज पेशेंट उनको पहले भी हिस्ट्री थी तो दिस कॉल पोस्ट पॉटम नॉन साइकोटिक डिप्रेसिव इलनेस वूमन विद हिस्ट्री ऑफ सीवियर डिप्रेशन आर एट इवन ग्रेटर रिस्क और इसलिए कहते हैं कि नाइस का एक लाइन है कि दो दफ़ा चेक किया जाए खातन को एट सिक्स वीक्स एंड एट थ्री टू फोर मंथ आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ट्वाइस एटलीस्ट ट्वाइस पूछा जाए दिस क्वेश्चन लाइक हाउ आर यू फीलिंग हैव यू फेल्ट डिप्रेस्ड होपलेसनेस एंड हैव यू ऑफन बींग बॉर्डर बाई लिटल इंटरेस्ट और प्लेयर इन डूइंग थिंग्स आर दिस फीलिंग्स और समथिंग यू नीड और वॉन्ट हेल्प विद ताकि असेस किया जाए बिकॉज दर ग्रेजुअल ऑनसेट तो इसकी असेसमेंट इज ईजी लाइक इस एट द वीक सिक्स वीक्स और थ्री टू फोर मंथ आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड कर सकते हैं वट इज़ द रेमेडी रेमेडी सोशल फैक्टर्स नॉन डायरेक्ट 
ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग इंटरपर्सनल थेरेपी सीबीटी ड्रग थेरेपी और वी कैन आल्सो गिव ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल टीसीएस एंड एसएसआरआईज सिम्टम्स ऑफ स्वीयर पोस्ट नेटल डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग पोर एपिटाइट डायरनल मूड वेरिएशन लो एनर्जी एंड लेबिडो लॉस ऑफ एंजॉयमेंट इंटरेस्ट का लैक होना tearfulness feeling of guilt failure anxiety impaired concentration thoughts of self harm suicide th- thoughts to harm the baby adverse sequel of postnatal depression kya hota hai immediate ye ke to physical morbidity suicide infanticide prolonged psychiatric illness social attachments ko masle masail immediately uske behavior se kya masle ho sakte hain disrupted emotional development of infant late social and cognitive effects on the child psychiatric morbidity of the child marital breakdown future mental health problems और वट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर पोस्ट नेटल डिप्रेसिव इलनेस अगर पास्ट हिस्ट्री हो डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्सट्रेक्टिक फैक्टर लाइक सीजेरियन सेक्शन फीटल एंड न्यू नोटल लॉस सोशल आइसोलेशन एंड डिप्रिवेशन पुअर रिलेशनशिप्स रिसेंट एडवर्स लाइफ इवेंट कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो कोई ग्रीफ इलनेस हो एंड स्वीयर पोस्ट नेट पोस्ट नेटल ब्लूज बहुत स्वीयर जा रहे हो मोर देन टू वीक्स से प्रसिस्ट करें एक चौथी चीज़ आती है दैट इज प्री प्यूरल साइकोसिस साइकोसिस स्टार्ट्स After the third day, it's rarely present at the fourth third day, postpartum day. Most commonly at the fifth day, but usually does so before four weeks. Four weeks. Four weeks. Se pehle pehle pata lag jata hai because its onset is abrupt, rapidly changing mood swings aate hain. Or uh, risk factors for postpartum psychosis again: previous history of previous history of severe non-postpartum depressive illness, family history of PCB psychiatric or schizoaffective affective disorder, ki bipolar disorder. Ki. Symptoms of perpetual psychosis: restlessness, insomnia. perplexity confusion fear suspicion delusion or hallucination fear to eat and drink thoughts of self harm depressive symptoms guilt self worthlessness and hopelessness loss of insight so they are different uh, you have to compare perpetual psychosis with uh, non psychotic perpetual uh, depressive illness okay yahan zyada complexity hogi how would you manage ek to ye ki jo hi pata lage psychiatrist ko please admit the woman in uh, mother and baby unit under supervision of specialist multidisciplinary approach se treat kare uh, and the acute pharmacotherapy with aneuroleptics like chlorpromazine haloperidol treatment of mania with lithium carbonate electroconvulsive therapy particularly for severe depressive psychosis antidepressant which will take 10 to 14 days to be effective to phir se second line therapy rakhe lekin antidepressant ko 6 mahine tak you have to carry on what are the risk factors one in the two pregnancy that would take place in the next 2 years would be complicated by perpetual psychosis to jin khawatin ko masla hota hai history of previous perpetual psychosis hai unko hum postnatally first day se hi lithium start kara dete hain furthermore anxiety disorder can also be triggered postnatally breast and breast feeding uh iske to 10 steps of who hai wo important hai wahan se dekhte hain jo yahan pe aata hai question pucha jata hai ek to ye drugs ka hai kaun si drug safe hai kaun si drug safe nahi hai pad lete hain aspirin अमीरड्रॉन लिथियम एंटी कैंसर रिडक्टिव सब्सटेंसेज इसमें ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बाकी में ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भाई यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बाकी में ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और डोजेज मॉनिटर करें बच्चे के सिम्टम्स को मॉनिटर करें वट आर द एडवाटेजेस चीप अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट देते हैं और नो लॉन्गर इट इज एसोसिएट विद बच्चों को नेक्रोटाइजिंग डेरोकोलाइटस कोई भी गैस्ट्रेंटराइटस एक्जीमा जेवलाइन डायबिटीज Uh, reduce childhood cancer like lymphoma and reduce premenstrual breast cancer. Breast disorders आते हैं अब breast disorder में नाम आही आया आते हैं blood stain nipple discharge, painful nipples, glycosyl, breast engorgement and mastitis. सब mastitis का आ भी जाता है investigation management. So uh, male की जैसे यहाँ लिखा होता है culture, microscopy and sensitivity. expressed milk clinical examination and uh, culture microscopy sensitivity of expressed milk plus you will let the f- kon kon se organism ho sakte hain streptococcus viride and staph aureus most commonly you will ask the female to express the milk give her antibiotics flu floxacillin or uh, as the patient to massage the nipple or taki maximum express ho or antibiotics denge aap aur agar bahut zyada koi abscess bani rahi hai treatment is by radical surgical excision in cn and the drainage under the general anesthesia that's all about this chapter jazakallah khair